ഇത്രയും സ്ത്രീയേട്ടാ കാര്യങ്ങൾ സക്സസ് ആയില്ലേ സോറി പ്രിയങ്ക ആദ്യ ശ്രമം പാഴായി എന്താ അരവിന്ദ് അത് സൈൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സൈൻ ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ആ ഫയൽ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടേ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പോ അരവിന്ദ് ഫയൽ വായിച്ചു നോക്കി ഒപ്പിടാൻ തുടങ്ങി അതേ പ്രിയങ്ക സാധാരണ ഫയൽ മറിച്ചു നോക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാത്ത അരവിന്ദ് ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ശ്രീട്ടാ അരവിന്ദ് ആ ഫയൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ ഒപ്പ് വയ്ക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ കമ്പനി ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം എല്ലാ കമ്പനികളും റിജക്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് അത് അതുകൊണ്ട് ശ്രീയേട്ടൻ അത് അരവിന്ദിനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാതെ വേണം അതിൽ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം പ്രിയങ്കേ അതത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നത്തിങ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ അസാധു എന്നൊരു വാക്കുണ്ടോ നാഗമടത്തുകാരുടെ നികണ്ടുവിൽ അങ്ങനെയൊരു വാക്കില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയല്ല തന്ത്രമാണ് അഭികാമ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ശ്രീയേട്ടൻ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ സാർ ഇപ്പോഴാ കണ്ടത് ശ്രീനിവാസ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല സർ സാർ സൈൻ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രോജക്ടുകളും കോടികളുടെ ലാഭം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നെന്നല്ലേ സാർ പറയാൻ പറ്റൂ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ സ്റ്റാഫിന്റെയും എന്റെയും പേരിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ബിസിനസിൽ ആനന്ദ് സാറിന്റെ സാക്ഷാൽ അനുജം തന്നെ ഞാനേ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കട്ടെ ഇതിരിക്കട്ടെ താങ്ക്സ് ആ സുബണ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി എന്ന് വെച്ചു വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വിളിച്ചൂടെ ആ ഉണ്ടല്ലോ വിശേഷമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ വിളിച്ചത് വേറൊന്നല്ലേ സുബണ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളും വൻ പ്രോഫിറ്റിലാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ പറ്റിയ അവസരം പ്രിയങ്ക ഫയൽ ഒപ്പിടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ മുഹൂർത്തമായി ആ മച്ചു നിങ്ങളിത് എവിടെ അതെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നു സ്ഥലവും സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അതെ എല്ലാരും വിളിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാരും വിളിച്ചോ സോറിഡാ സമയമില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ എല്ലാ പരാതികളും നമുക്ക് ഇന്ന് തീർക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകളെ വന് ലാഭത്തിലേക്ക് പോകുന്നേ അതല്ല സർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാറ് കയറി വന്ന ഉടൻ തന്നെ 
അതെങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ഓർത്തപ്പോ ഒരു വിഷമം പറയൂ ശ്രീനിവാസ് എന്താ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കമ്പനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇറക്കിയ വകയിൽ അൻപത് കോടിയുടെ നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നു സർ വാട്ട് അൻപത് കോടിയോ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്ന് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ പറയുന്നു സർ നോ 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 വേ ഇറ്റ്സ് എ റോങ് മെസ്സേജ് എനിക്കതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം ഈ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തത് ആരാ അരവിന്ദ് സാറാണ് ആ ഫയലുകളൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തത് ആ ഫയലുകൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകളെ വൻ ലാഭത്തിലേക്ക് പോകുന്നേ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിലുള്ള അംഗം തോൽക്കുന്നവർ മരിക്കണമെന്നാണല്ലോ അംഗത്തിന്റെ നിയമം തൃശ്ശംപരത്ത് ഈ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ ഇല്ലാതാകണം ഹരിവേ താങ്ക് യു ശ്രീട്ട ശരി പ്രിയങ്കേ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശരിയല്ലേ ഇതിലപ്പൊ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി താങ്ക് യു കല്യാണി മാഡം ഏ നമുക്ക് ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഓർത്ത് മാഡം എനിക്ക് തന്നോ കല്യാണി ചായ വേണ്ട കല്യാണി ഞാനേ ഈ ഗെയിമിന്റെ ഫൈനൽ മോഡിലാ ശ്രദ്ധ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ തോറ്റു നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യാ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുക ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ അനിയനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല ഓട്ടിച്ച് കാരണം പോയി ഞാൻ ഇപ്പൊ നടന്നതെല്ലാം അരവിന്ദ് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ എന്ത് നടന്നു അരവിന്ദിനെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടങ്ങ് മറക്കാം അല്ലെ എല്ലാം നിസ്സാരം അതിനിപ്പോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഏ കൂടികളുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിന് എല്ലാവരും കൂടി അരവിന്ദിനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചതൊക്കെ മറന്നു അതിനാണോ അതാണോ അങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ അച്ഛനും പ്രോയൊക്കെ എന്നെ വഴക്കൂറിയും അതൊന്നും അത്ര പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അരവിന്ദിന് അത് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയ പുരുഷനെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അപമാനിക്കുമ്പോ അതെനിക്ക് സഹിക്കില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അരവിന്ദ് എന്താ കല്യാണി ഏ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അതാലോചിച്ച് നിന്നതാ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പ്രിയങ്കേ ഈ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നന്ദനിയുടെ മുഖഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവൾ വല്ലാതെ ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നാ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ആന്റി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നന്ദനയുടെ മനസ്സിപ്പോ ആയുധങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കുന്ന ആലയിലെ ഉല പോലെയാണ് ഉലയിൽ ഊതും തോറും ആയുധങ്ങളുടെ മൂർച്ച കൂടും 
നന്ദനെ ആന്റി അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം അവൾ ഒരാൾ മതി തൃച്ചംബരത്തെ ഒരു കലാപഭൂമിയാക്കി മാറ്റ അത് ഞാൻ ഏറ്റു പ്രിയങ്കേ എന്നാൽ ഓക്കെ ആന്റി ശരി അവിടുത്തെ എല്ലാവരെ പറ്റി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവിടുത്തെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല ആ വീട്ടിൽ രണ്ട് നീതിയാണ് ആനന്ദിനോടൊന്ന് അരവിന്ദിനോട് മറ്റൊന്ന് അഖിലാന്റി ആനന്ദിന് കൊടുത്ത സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പരിഗണനയൊന്നും ഒരിക്കലും അരവിന്ദിന് നൽകിയിട്ടില്ല ഒരു സംശയവും വേണ്ട അരവിന്ദും അഖിലാന്റിയും അവളോട് കാണിക്കുന്ന പകുതി പോലും സ്നേഹവും പരിഗണനയും നിന്നോട് കാണിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഉദാഹരണ അല്ലേ നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആ പരമ്പരാഗത മാല ആ അടുക്കളക്കാരിക്ക് നൽകിയത് ിൽ അഖിലാന്റി ആനന്ദിന് കൊടുത്ത അവസരങ്ങളൊന്നും അരവിന്ദിന് നൽകിയിട്ടില്ല അരവിന്ദിന് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പാളിച്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരവിന്ദിന് ബിസിനസ്സിൽ ഇറക്കാൻ താമസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അരവിന്ദിന് തൃച്ചംബരത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ അവഗണനകൾ ഒന്നും ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉണ്ടായതല്ല അത് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അരവിന്ദിന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിലും നന്ദനയ്ക്ക് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിലും ഇനി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ കമ്പനി ഭാഗം വയ്ക്കണം അറിഞ്ഞു ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഓ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ വന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് തൃച്ചംബരത്തെ തകർക്കാൻ പണമെടുത്താടുന്ന നാഗമടത്തെ സർപ്പമല്ലേ നീ നിന്റെ വേലകളൊന്നും എന്റെ മുന്നിൽ ചെലവാവില്ല ഞാൻ ഭാഗം വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നന്ദന തെറ്റായി ധരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൃച്ചംബരം വീതം വയ്ക്കണമെന്നല്ല കമ്പനികളെ രണ്ടാക്കി ഒരു ഭാഗം അരവിന്ദിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാ അരവിന്ദ് അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് സഹിക്കവയ്യാതെ ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി റെസ്റ്റോറന്റിൽ വന്നിരുന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് അവളെ കണ്ടു പ്രിയങ്കേ പ്രിയങ്കയോ എന്നിട്ട് പറയാ അരവിന്ദിന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിലും നന്ദനയ്ക്ക് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിലും ഇനി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ കമ്പനി ഭാഗം വയ്ക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൃച്ചംബരം വീതം വയ്ക്കണമെന്നല്ല കമ്പനികളെ രണ്ടാക്കി ഒരു ഭാഗം അരവിന്ദിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാ അങ്ങനെ കമ്പനികൾ അരവിന്ദിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ചുമതലയിൽ വരുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബിസിനസിൽ ആനന്ദിനൊപ്പം അരവിന്ദും മുന്നേറും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണെങ്കിലും അവള് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമില്ലേന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിനെ പറ്റിയാ ഞാൻ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഇതൊരിക്കലും അരവിന്ദോ അഖിലാന്റെയോ അറിയാൻ പാടില്ല വിശ്വസിക്കാം ശരി ചില കാര്യങ്ങൾ അരവിന്ദന അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു
അമ്മയുടെ അച്ഛനോടും എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അമ്മേ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമ്മ അച്ഛനെ അംഗീകരിക്കണം അരവിന്ദ് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവൻ മുതിർന്നു വിവാഹിതനായി ഇവന് മറ്റൊരു അവകാശിയായി ഇവന്റെ ഭാര്യ നന്ദനയുണ്ട് ഇനി ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഇവനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന നീതികേടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് അംഗീകരിക്കണം കമ്പനി അരവിന്ദനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടിലൊന്ന് അരവിന്ദ് നോക്കി നടത്തട്ടെ അയ്യോ അത് ശരി അതായിരുന്നല്ലേ ഭാഗം വെക്കല്ലേ വിലാസിനെ ആന്റി ചിന്തിച്ചതുപോലെ തൃച്ചമ്പര രണ്ടാവാൻ പോണു ആന്റി ആന്റിയുടെ പ്ലാൻ വലിക്കാൻ പോണു ബ്രോ ബ്രോ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കമ്പനി ഭാഗം വയ്ക്കാൻ പോകുന്നോ ബ്രോ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല അമ്മ അച്ഛ ഇതൊന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഞാൻ നന്നായി ആലോചിച്ച് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് കൂടി പറയുന്നത് അമ്മയും അച്ഛനും ഇതിന് സമ്മതിക്കണം പകുതി കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇവന്റെ പേരിലാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഇവൻ തിരിച്ചറിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇവൻ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അമ്മ പറയട്ടെ ആനന്ദ് മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിന് അനുവദിക്കില്ല പക്ഷേ നന്മയല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നീ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു തെറ്റായി പോയി നന്ദന ബ്രോ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ കരുതാന്നറിയോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാന്ന് ബ്രോ കരുതില്ലേ ആനന്ദ് അങ്ങനെയൊന്നും കരുതില്ല അരവിന്ദ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആനന്ദ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല പേരുണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് ഇതിനപ്പുറം എനിക്ക് നല്ല പേരൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്റെ മനസ്സും തകർത്തു എന്റെ കുടുംബവും തകർത്തു നീ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന നീ കരുതണ്ട കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ബ്രോ ദൈവീ ഇത് കമ്പനി ഭാഗം വയ്ക്കുന്ന തീരുമാനം മാറ്റണം എനിക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്കത് പറ്റില്ല അരവിന്ദ് ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ബ്രോ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ബ്രോയിനോട് ക്ഷമിക്കണം പക്ഷെ എനിക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് അത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിനക്ക് ഭാരമായിട്ട് തരുന്നൊന്നും അല്ല കമ്പനി നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നീ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത് ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഇല്ല ബ്രോ ബ്രോ എനിക്കറിയുന്നിടത്തോളം മറ്റാർക്കും അറിയില്ല കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്റെ ബ്രോ ബ്രോ ഇത് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിലെടുത്ത തീരുമാനമല്ല ഇത് ഇതിന്റെ പിന്നിലും നന്ദനയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി
എന്താ ബ്രോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നന്ദനയാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നായിരിക്കും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവളെ എല്ലാം എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു വെറുതെ അവളുടെ പേരിൽ പഴിച്ചാറുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ പേപ്പറുകൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായ കോടികളുടെ നഷ്ടം നന്ദനെ അറിഞ്ഞതല്ലേ ആ മനസ്സ് എത്രത്തോളം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രോയോട് പറഞ്ഞ ആ തീരുമാനം ഒന്നും മാറ്റി തരണം കമ്പനി ഭാഗം വെക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് അത് തൃച്ചമ്പരത്തിന് മാനക്കേടാ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രോ കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കല്യാണി പറഞ്ഞ ബ്രോ കേൾക്കും അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കല്യാണി പറഞ്ഞ ബ്രോ കേൾക്കും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ കമ്പനി ഭാഗം വെക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം ബ്രോയെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചത് നന്ദനെ അവൾ അതെന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭാഗം വെക്കുന്ന തൃച്ചമ്പരത്തിന്റെ അന്തസ്സിന് ചേർന്ന നല്ല കല്യാണി മാത്രമല്ല നാട്ടുകാർ പറയും ചേട്ടൻ അനിയനും കൂടി തല്ലൂടി പിരിഞ്ഞതാന്ന് അതൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല തൃച്ചമ്പരത്തെ മൂത്ത മരുമള് കല്യാണിയല്ലേ തറവാണ്ട സൽപ്പേര് കളയായിരുന്നു ബ്രോയോട് പറയാൻ കല്യാണിക്ക് അവകാശവും അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്രോയോട് പറഞ്ഞ തീരുമാനം ഒന്നും മാറ്റിക്കണം അനിയമ്മ ഞേട്ടത്തി വിടുന്ന പോലെ ഈ കാര്യം എന്നോട് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അനിയമുഞ്ഞ് കരുതുന്ന പോലെ ഇത് ഭാഗം വെക്കലോ പിരിയലോ ഒന്നുമല്ല അനിയമുഞ്ഞിനോട് വലിയ കുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അത് വലിയ കുഞ്ഞ് എടുത്ത തീരുമാനം നല്ലതായതുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനം അനിയമുഞ്ഞ് അനുസരിക്കെ അതെല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതിന് അനിയമുഞ്ഞിന് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ രംഗത്തും പേരെടുക്കണം മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാനിപ്പോ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നീ അറിയണം അമ്മ നിന്നെ വേറെ ആനന്ദിനെ വേറെ കണ്ടല്ല വളർത്തിയത് രണ്ടുപേരെ ഒരുപോലെ കണ്ടാ വളർത്തിയത് പക്ഷെ ആനന്ദ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബിസിനസിൽ താല്പര്യം കാണിച്ച് എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പഠിച്ചെടുത്തു അയ്യോ അമ്മ ബ്രോ ബ്രോയ്ക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടേ എനിക്കതില്ലാതെ പോയി അതും എന്റെ തെറ്റാണോ ഈ അഞ്ചു വരൽ ഒരുപാലല്ലോ അമ്മ എനിക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അത് ചെയ്യേണ്ട എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്താണ് അമ്മ പ്രയോജനം എന്റെ മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനാണ് ഞാൻ കുടിച്ചത് എന്റെ ബ്രോ ഇല്ലേ ഈ ബ്രോ എന്നെ ആർക്കും വേണ്ടി ഇതുവരെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ബ്രോയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ബ്രോയ ഇന്ന് കമ്പനി രണ്ടായിട്ട് ഭാഗം വെക്കണത് പറയണ ബ്രോ തീരുമാനം മാറ്റി എന്ന് പറ എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാം അരവിന്ദ് നീ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇത് ഇത് കഴിക്കുന്നേ സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിനെനിക്ക് സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ബ്രോ പക്ഷെ നന്ദനക്കത് ഫീലായിട്ടുണ്ടാവും 
संसाटी अच्छा गुरी पूजा जोलिकारी अल अण दोष 